Vektör hem büyüklüğü hem de yönü olan bir şeydir. Büyüklük ve yön. Pekala, neyin bir vektör olup neyin olamayacağına göz atalım. Eğer birisi size bir nesnenin saatte 5 kilometre hızla ilerlediğini söylüyorsa, bu bilgi tek başına bir vektör niceliğine, bir vektör özelliğine işaret etmez. Çünkü sadece büyüklük veriliyor. Bu nesnenin saatte 5 kilometre hızla nereye doğru ilerlediğini bilmiyoruz. Yani bu gördüğünüz, genelde hız olarak tabir edilen şey, tek başına bir vektör niceliği, bir vektör özelliği değildir. Bu sayısal, skaler bir niceliktir. Eğer elimizdekinin bir vektör olmasını istiyorsak, aynı zamanda yönü de belirtmeliyiz. Mesela bahsettiğimiz nesne, saatte 5 km hızla doğuya doğru ilerliyor olsun. Şimdi bu iki bilgi, 5 km hız ve doğu istikameti, doğu yönü, ikisi birlikte bir vektör niceliği teşkil eder. Buna artık hız değil, sürat deriz. Sürat bir vektördür. Büyüklüğü belirtiyoruz, saatte 5 km, yönde doğu. Peki, bunu nasıl görselleştireceğiz? Diyelim ki iki boyut üzerinde çalışıyoruz. Diner cebrin güzel yanlarından bir tanesi de iki boyut için geçerli olan çoğu şeyin üç boyut içinde geçerli olması. Hatta dördüncü, beşinci, altıncı boyutlarda isteğimize göre yaratılabilir. Ama aklımız üç boyuttan ötesini algılamakta zorlanır. Ama lineer cebir kullanarak üç boyutun ötesine geçebiliriz ama bunu merak etmeyin daha sonraki videolarda göreceğiz. Şimdilik sıradan iki boyutlu vektörümüze geri dönelim. Bu vektör belirtmenin bir yolu 5 birim uzunluğunda bir ok çizmek olabilir. Her birimin saatte 1 kilometreye eşit olduğunu düşünürüz. Yönü de sağa doğrudur. Doğu sağda, değil mi? Örneğin buradan bir ok çizmeye başlarım. Uzunluğu da 5 olacak. Okun uzunluğu, okun uzunluğu büyüklüğü gösteriyor. 1 2 3 4 5 Okun yönü de istikameti gösteriyor. Bu çizdiğimiz yeşil ok, burada bahsedilen vektörün görsel temsili olarak kullanılabilir. Yatay eksenin ya da pozitif yatay yönün, pozitif yatay yönün doğuya doğru olduğunu söylersek, aksi istikamet batı olacak, yukarı istikamet kuzey olacak, aşağısı da güney olur, değil mi? Vektörlerin sadece istikamette olan büyüklüğü önemlidir. Vektörün görsel temsilini yaparken nereden başladığının, nereden başladığının önemi yoktur. Yani bu vektörle, şimdi onun altına çizdiğim bu ikincisi, bu ikinci vektör, aynı vektörlerdir. Uzunlukları aynı. Demek ki büyüklükleri de aynı. 5. Ve ikinci vektörün de yönü doğu. O halde bu iki vektör eş vektörlerdir. Peki, bu vektörleri biraz daha matematiksel bir şekilde nasıl gösterebiliriz? Böylelikle sürekli çizmek zorunda kalmayız ve vektörler üzerinde işlem de yapabiliriz. Eğer bir değişkenin bir vektörü belirtmesini istiyorsanız, en yaygın yöntem küçük harf ile bir V kullanmaktır. Eğer bir kitapta basılacaksa, kalın puntoyla da, kalın yazıyla da yazılabilir. Ama eğer sadece defterinize yazıyorsanız, V'nin üzerine bir ok işareti koyarsınız. Saatte 5 km hızla doğuya doğru yazılı ya da sözlü olarak da ifade edebilirsiniz ama bu ifadeyi, bu ifadeyi işlem sırasında kullanmak pek kolay olmaz. Bunu belirtmenin yaygın yolu, eğer iki boyutta işlem yapıyorsak, bu vektörün bu boyutlarda ne kadar ilerlediğini göstermek için iki sayı kullanmaktır. Örneğin bu vektör sadece yatay eksende hareket ediyor. Önce yatay boyutu belirtiriz. O halde bu vektöre, 5 virgül 0 diyebiliriz. Yatay doğrultuda artı 5 değerle ilerliyor, dikey doğrultuda ise ilerlemiyor. Dikey doğrultuda herhangi bir hareket yok. Tabi bu yazım şekli değişebilir. Lineer cebirde bu vektörü sütun şeklinde belirtmekte var. İlk koordinat yine yatay doğrultuda ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor. İkinci koordinat ise dikey doğrultuda ne kadar ilerlediğimizi. Buradaki çok da ilginç bir vektör değil. Tabii ki başka vektörler de olacak burada verdiğimiz örnekten başka. Başka bir vektöre bakalım. Diyelim ki bu yeni vektör yatay doğrultuda 3 ilerliyor. Dikey doğrultuda da, dikey doğrultuda da 4 ilerliyor. O halde bu pembe ile çizdiğime benzer bir şey olacak. Bu vektörü parçalarına ayırmak istediğimizde, yatay doğrultuda 3, 
dikey doğrultuda da 4 ilerlediğini görebiliyoruz. Bunu okun sonuna bakıp ne kadar yukarıda ve ne kadar sağda olduğumuzu kontrol ederek bulabiliriz. Bu vektör 3, virgül 4 olarak ifade edilebilir. Bu vektörün gerçek uzunluğunu bulmak için de Pisagor teoremi kullanabiliriz. Bunun bir 3, 4, 5 üçgeni oluşturacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani vektörümüzün büyüklüğü, uzunluğu 5'miş. Lineer cebirde ilerledikçe daha fazla boyutla karşılaşacağız. Gözümüzde en fazla 3 boyutu canlandırabiliyoruz. Dördüncü boyut dendiği zaman işler biraz soyutlaşıyor, anlaşılması güç bir hale geliyor. İşte bu yüzden bu çeşit matematiksel bir yazım, matematiksel bir ifade faydalı. Zira 4, 5, belki 20 boyutlu bir vektör çizmek inanın hiç kolay değildir.